。好，不错啊，这几天进步非常大。喂，谢谢教练。歇会儿，坐这儿拉抻吧。来呀！哎呀，为了让你进步更快呢，我给你讲一真事儿。哎，你话怎么那么多呀？下去。呃、哎，曼德拉知道吗？原来南非那个总统。知道啊，他坐了二十七年的监狱，受尽了折磨。后来在总统就职仪式上，你知道他请了谁吗？不知道，我又没在场。三个当年折磨他的狱卒，而且他向这三个人致敬。他怎么想的呀？嘿，他就说了：“当我走出监狱大门的时候，我就知道。”如果我不能把愤怒和怨恨留在身后，那么我等于还是在这监狱里，明白了吗？我明白了。明白什么？我明白，你就是来折磨我的那个狱卒。又给我装傻是吧？你连我喜欢你妈你都知道，你能不明白吗？换腿。那我明白了。我只能游，那你就不一样，你就到另外一个境界，另外一个层次。反正我赢了，你得听我的。我肯定让你从我妈面前永远消失。你先赢了再说吧，压腿。那你希不希望我赢啊？我希望你赢明天就要比赛了，紧张吗？你觉得我能赢吗？我觉得你没问题。你要记住了，所有的一切都来自于你的内心。其实姨父以前教过了一个方法，刚开始有用，后来没用了。什么方法？听歌。什么歌？妈妈。最后一天，赛前热身。好啊。看看你们的劳动成果。来，小六，回来。小的心就是爱的关系，有些事透过回忆才能够看得清。街掉了幻想画面，却如何听歌曲？想念越刻意的想忘记，越清晰，任时间都无法。什么困难？保持头脑冷静，耐心跟对手周旋。不管对手是强是弱，不畏惧，不犹豫，找准机会，一击制胜，再死。都要以礼相待，以礼开始，以礼结束。蓝半胜。你这是请我吃的散伙饭吗？你说了我赢了，你得听我的。听你的，听你的。你点我点，你点吧。哎呀，哎，黑三剁吧，行吗？黑三剁是什么呀？觉得挺好吃的。
家常菜，反正吃云南菜都得点黑三剁。哦，那就黑三剁吧。黑三剁，你看你想吃什么啊？再来个薄荷牛肉。行，薄荷牛肉挺好的，薄荷牛肉。你说这虫子，嗯，你想吃吗？你想吃、啊？这也很好吃的，高蛋白。真的？哎呦，我跟你说，不光好吃，还特别好玩呢。你啊，你就把它放在嘴里，不用咬，咬，顾用顾用顾用，自己就钻进去了。嘴里头。哎呀！虫子。哎呀！嘴里。呀，妈妈来了！说什么事儿呢？那么开心啊！坐好，坐好，坐好，坐好，我们这儿点菜。哎，你看看你还想吃点什么？不是小莫请客吗？你点吧。那我就点了啊。好，豌豆尖儿，再来一个菠萝饭，够了。喝酒吗？我随意。那就来份米酒吧。你喝水吧。哎，钱带够了吗？放心吧，带够了。以后怎么着？你们还接着练吗？妈，你不是一直想知道我和韩叔叔之间的秘密吗？怎么你今天想告诉我了？我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔得听我的。听你什么呀？我还没想好呢。那个，咱先甭聊这个了。呃，为了小莫得冠军，咱们庆祝一下，来。干杯！干杯既然你已经醒了，那妈妈就问问你，你跟韩叔叔说的秘密到底是什么呀？啊、嗯，我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔就得听我的，以后不准再来找你。我同意跟他学跆拳道，就是为了这个。哦，妈妈知道了。可是我现在改主意了，我觉得韩叔叔也挺好的。嚯，变得够快的，睡觉吧。如果不是韩叔叔，你以后也会结婚的吧？小莫，妈妈提醒你啊，从今往后，你跟妈妈之间不许再讨论这个话题。还有，妈妈想把你接回去住了，而且已经跟外公说好了。为什么？因为妈妈现在上班不忙了。想抽出时间来多陪陪你啊！哦，好。你以后多跟爸爸联系联系。哦，既然你已经醒了，那就得刷牙。记住了，每天晚上刷完牙之后就能睡觉啊！走，别想偷懒。